വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോയിലേക്ക് ഞങ്ങളിത് പുതിയൊരു യാത്രയിലാണ് മറ്റൊരു വ്യത്യസ്തമായ യാത്രയിൽ നല്ലൊരു വ്യൂ കണ്ടപ്പോ നിർത്തിയത് കണ്ടല്ലേ അടിപൊളിയാണ് ഇവിടെ മലകളിങ്ങനെ വണ്ട വണ്ണായിട്ട് കണ്ടോണ്ടിരിക്ക വണ്ടിയിൽ ഇരുന്നപ്പോ തണുപ്പൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോ പിന്നെ നല്ല തണുത്ത കാറ്റ് ഒരു ചായ കുടിക്കണം വാ ഏലക്കായ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വേറെ കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് ജലോരി പാസ് അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ തീർത്ഥൻ വേലയ്ക്ക് പോണ വഴിയാണ് അവിടെ രണ്ടു ദിവസം ക്യാമ്പിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കാറ്റിന് കൂടാനുള്ള പരിപാടി പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ഫീറ്റ് മുകളിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജലോറി പാസ് നമ്മൾ പോണത് ഷിംലയിൽ നിന്നാണ് ഷിംലയിൽ നിന്ന് നേരെ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ബഞ്ചാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേ ഒക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിനടുത്ത് തീർത്ഥൻ വാലി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അപ്പോൾ വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിർത്തുന്നുണ്ട് റോഡ് ചെറുതാണ് അപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറ്റേ വണ്ടി ഇങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തുകയാണ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇത് വരുന്ന വഴി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷിംലയിൽ നിന്ന് നാർക്കണ്ട നാർക്കണ്ടയിൽ നിന്ന് പിന്നെ ആണി ജിബി സോജ ജിബി അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറേ സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ വഴി ഇപ്പം ഇനി നമ്മൾ എത്താൻ പോകുന്നത് ബഞ്ചാർ ഞങ്ങൾ തീർത്ഥൻ വാലിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തീർത്ഥൻ വാലിയുടെ ഭാഗമാണ് ബഞ്ചാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വട്ടാഹട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് അതുവരെ എല്ലാ ഏരിയയും തീർത്ഥൻ വാലി എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടപ്പോൾ നിർത്തിയതാണ് ഇത് നമ്മുടെ മത്സ്യ ഫെഡിൻ്റെ ഒക്കെ പോലെ ഇവിടുത്തെ ട്രൗട്ട് ഫിഷിൻ്റെ ഹാച്ചറിയാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന സംഭവമാണ് ഫിഷിംഗ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വിനോദം എല്ലാവരുടെയും ലൈക്ക് ഹോബി അപ്പോൾ അതും ട്രൗട്ട് ഫിഷ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഫേമസ് അപ്പോൾ അതും ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വെക്കുന്നതും അതിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ഈ കാണുന്ന സ്ഥലം ഇതാ ഈ കാണുന്ന ഫുൾ ഏരിയ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫിഷിംഗ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ലൈസൻസ് എടുത്തേ പറ്റൂ അത് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഇതാ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഈ തൊട്ട് സൈഡിൽ അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ അത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ലൈസൻസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇവിടെ ഫിഷ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുള്ളൂ ഈ കാണുന്നത് തീർത്ഥൻ റിവർ ആണ് ഈ നദി ഇതി ഒഴുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വാലയ്ക്ക് തീർത്ഥൻ വാലി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ മുകളിലൊരു ഗ്ലേഷ്യർ ഉണ്ടാകുന്ന പറയുന്ന പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളമാണിത് നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളം ഇവിടെ കുറേ ക്യാമ്പിംഗ് സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് മാത്രമല്ല ഹോം സ്റ്റേകളുണ്ട് വർക്കേഷൻ ഒക്കെ പറ്റിയ സ്ഥലം ഞങ്ങൾ ദേവര യാത്ര ചെയ്ത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമായിട്ട് എനിക്ക് ഈ തീർത്ഥൻ വാലി തോന്നും അടിപൊളി ഓഫ് റോഡ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെ വണ്ടി മുളക്കെടുത്തു ഞങ്ങൾ നടക്കാം കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ വീട്ടുകാരൻ വണ്ടി മുമ്പേക്ക് പോകണില്ല അതെ അത് മാത്രല്ല കുറെ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് വണ്ടിയിൽ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നടക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു മോള് ഗലിൻച എന്ന് പറഞ്ഞ ഗലിൻച ഗലിൻച എന്ന് പറഞ്ഞ വില്ലേജ് അതെ ഗലിൻച എന്ന് പറഞ്ഞ വില്ലേജിലാണ് നമ്മൾ താമസം അതൊക്കെ ഇനി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കാണാം അവിടെ എത്തിട്ട്
गुड मॉर्निंग रे कहाना अब चोम पोच चूड़ा गुड मोर्णिंग पापा की इधर है पापा गए मनाली गए विराज हाय बोलो हाय खुशी खुशी ज्योति ज्योति एनी ने कोरे पेरे इदोन अल्ल कोरे पेरिल सेट ने अंडे ये रेंडे रेंडे तमक वेंडे फुल सहाय गुल चेरदे ये कांदाची मुरारीची ये रेंडे रेंडे फुल हेल्प येले इदिने फुल ऑर्गेनाइजर आरा दो वरदा दा यस पीटर जी पीटर अंकल ये विशेष गुल वाली ने परया पेटर जा दा तनोन विकेट दिसी है ट्रेकिंग <laughs> and i've started this camping hiking and uh, fishing uh, trip sometime last year but because of covid i had to kind of slow it down but uh, it was a very fortunate to have guests like uh, <laughs> sajin and uh, dipti to do this trip with me so we are in uh, a place called gilincha yeah. which is about uh, 8000 feet and this is off uh, tirthan it's a very isolated place and it's kind of a kind of an off uh, road uh, site where a lot of people don't know this place mm. so that's why i thought we pick this uh, place to you know uh, enjoy the nature surrounded by the mountains at uh, the backdrop so yeah the, here we are with the camp <laughs> and this is the second day Uh, and we're going for some leisure trekking. Yes. yes. And I hope uh, Sajin and Dipti really enjoy the. It has been a long day. We are eagerly waiting for that. <laughs> Al- although we are plain people, we we will take a long time to walk. Yeah. Amke trekki da tera chile lo. Ina Himalaya thele, vade Himachal le vandhani cheshe na thamula trekki ang orai cheshe tadangi thene. Aaj thevar thevar vade thadi ek todi kodi par tu kodi ek thadi kare lelo. Ipre adun thadangi thene. Apa ini thamu kore chila ki matam le. Matam, anda lelo. എന്തായാലും ഈ ഒരു ട്രിപ്പ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ താഴ്ത്ത് ഇടാം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ നമ്മളെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും ഇവിടുത്തെ ഈ നാട്ടുകാരൊക്കെ ആയിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് നല്ല പരിചയമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് താഴ്ത്ത് ഇടുന്നുണ്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോവാം my sister knows the malayalam i don't know malayalam so i have to you know uh, speak my learn you know malayalam tamil. <laughs> i know, you know tamil, tamil. but i'll pick malayalam once you have more people from kerala coming definitely engalde ee oru village la first day aanu le nammal adine molukodaki malada molukodaki on nadakkum korchu oru cheriya oru trekking pole mollukku poi ibadekku on kandu ഇവിടുത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരും അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയാണ്ട് പോയാട്ടെ കുട്ടികളൊന്നും ഒരു രക്ഷയില്ല ഭയങ്കര സ്മാർട്ട് ഓടി കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അങ്ങോട്ട് കിട്ടൊക്കെ ഓടലും ഞാൻ എല്ലാവരോടും ഭയങ്കര കമ്പനി കൊറേ പിള്ളേരുണ്ട് നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ തന്നെ അവസരം തോന്നുന്നുണ്ട് 
ഇനിയിപ്പോ എന്തായാലും വരും കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോവാണ് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ആ കഴിക്കണ സമയത്ത് എന്തായാലും എല്ലാരും എത്തും പിള്ളേര് ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും എത്തും രാവിലെ നമ്മൾ എല്ലാരും കൂടി ചായയും ബിസ്കറ്റും ഒക്കെ കഴിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ നല്ല അടിപൊളിയാണ് നല്ല രസമായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു മലയുടെ ഇടയിൽ നാല് ഗ്രാമങ്ങളാണുള്ളത് ആ കാണുന്നത് മഷിയാർ മജല്ലി കൊമേഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അപ്പുറത്തുണ്ട് കാണാല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് ഗലിച്ച പിന്നെ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ഗ്രാമങ്ങളാണ് ഈ താഴത്തും കൂടി ഉണ്ട് രണ്ട് ഇതൊക്കെ ഓരോ വാർഡാണ് ഈ ഓരോ ഈ ഗ്രാമത്തിന് ഓരോ വാർഡാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ അതായത് ഓരോ മലയുടെ മുകളിൽ ഓരോ കുട്ടി കുട്ടി ഗ്രാമങ്ങൾ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ഏപ്പി നാൽപ്പത് വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവിടെ കുറെ പേര് അവരുടെ കുറെ കൃഷി സ്ഥലങ്ങൾ ആപ്പിൾ തോട്ടങ്ങൾ അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇതെല്ലാം കൂടി കൂടിയിട്ടാണ് ഒരു ഗ്രാമമാണ് നമ്മൾ ഈ താമസിക്കുന്ന ഗലിഞ്ച എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഗ്രാമം തീർത്ഥൻ വാലിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് വേണം തീർത്ഥാഴ തീർത്ഥൻ വാലിയാണ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു എട്ട് കിലോമീറ്റർ മുന്നിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബട്ടാഹട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലം എത്തും ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പിന്നെ ഓഫ് റോഡ് കയറിയിട്ട് വേണം ഒരു ഏഴ് എട്ട് കിലോമീറ്റർ കയറിയാലാണ് ഈ ഗലിഞ്ച എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാമത്തിലെത്താം ഈ ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഈ ടെൻറ്റ് ഇട്ടിട്ടുള്ള ഏരിയയും ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഗ്രേറ്റർ ഹിമാലയൻ നാഷണൽ പാർക്കിൻ്റെ ഇക്കോ സോണാണ് അപ്പോൾ അതായത് ഈ ഗ്രേറ്റർ ഹിമാലയൻ നാഷണൽ പാർക്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് താമസിക്കാൻ വേണ്ടി കുറേ ഇക്കോ സോണുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ പെടുന്നതാണ് ഈ വില്ലേജുകളൊക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ വില്ലേജും ഓരോ ഇക്കോ സോണിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ഹിമാലയൻ നാഷണൽ പാർക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആപ്പിൾ തോട്ടങ്ങളൊക്കെ ഇടയിൽ കൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ സീസൺ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫുൾ മരങ്ങൾ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ ആപ്പിൾ ഒന്നുമില്ല ഉണ്ടോ ഉണങ്ങിയ മരങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇലയൊക്കെ കൊഴിച്ച് വിന്ററിന് റെഡി ആയി നിൽക്കണ മരങ്ങളാണ് അത് ഉണങ്ങി നിൽക്കണ രണ്ട് മൂന്ന് ആപ്പിളുകളുണ്ട് ദൂരെ അവിടെ നമുക്കൊരു ഗ്ലേഷ്യർ കാണാം അവിടുന്നാണ് അവിടേക്കുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു നദി വരണുണ്ട് അതിന് നല്ല തണുത്ത വെള്ളമാണ് വരണേ മുകളിൽ നിന്ന് ഒഴുക്കി വരണ വെള്ളമാണ് ഇവരെ അതാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കണേ കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല ശുദ്ധ ജലമാണ് ഇവിടെ കിട്ടുക ഞാൻ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിയാവോ എന്നറിയില്ല നേര ബ്രിഡ്ജ്നു എന്നാണ് ആ ഒരു ഗ്ലേഷ്യറിന് ഇവർ പേര് പറഞ്ഞത് ഇത് താഴേക്ക് വരണ നദിയുടെ പേരാണ് നദിയാണ് ഇതി ഒഴുകി വരണേ പിന്നെ അപ്പുറത്തുനിന്ന് തീർത്ഥനും വരണേ ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് താഴെ രണ്ടും കൂടിയിട്ട് സംഗമിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ മുന്നോട്ട് തീർത്ഥനപരായിട്ട് വീണ്ടും മുമ്പിലേക്ക് പോണത് അത് ഗുഷേനിന്ന് ഗുഷേനിയാണ് അതിന്റെ താഴത്തുള്ള ഒരു ടൗൺ മലയാണ് പക്ഷെ ഇന്നലെ ഉണ്ടാക്കിയ രാജ്മ ഇഷ്ടമായി 
ഇതിവിടത്തെ തൊഴുത്താണ് വിന്ററിന് വേണ്ടി ഒക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക നമ്മള് വൈക്കോലേക്കില്ലേ സെയിം തന്നെ ഉദർ ഇസ്കോ വൈക്കോൽ പോലത്തെ വൈക്കോൽ മലയാളം പേര് ഞങ്ങൾ നാലാളും കൂട്ടാണ് പോണത് ഒരു ചെറിയ ട്രക്ക് ചെറുതോ വലുതോ നമ്മളെ അത് മുരാരി ബൈ പറഞ്ഞു എത്ര ദൂരം വേണമെങ്കിൽ പോവാം നമ്മളുടെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ചിരിക്കും എന്നാ പറഞ്ഞത് ചെലോ ദിക്ത് അങ്ങനെ ട്രക്കിങ്ങിന് പോവാണ് ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മള് ഈ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ കൂടെ ഒക്കെ നടക്കും എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ കാട്ടിലേക്ക് കയറിയിട്ട് അവിടെ കൂടെ ഒക്കെ നടന്ന് ഒരു ചെറിയ അരുവി ഉണ്ട് അതിന്റെ അടുത്തൊക്കെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് എത്ര ദൂരം വേണമെങ്കിൽ പോവാം കാരണം ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് ഭയങ്കര സുഖമാണ് അവർക്ക് ഇത് ഈസി ആണല്ലോ സ്ഥിരം അവർ ചെയ്യുന്ന അപ്പൊ എത്ര വലിയ മലയാളം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മലയുടെ മുകളിലേക്ക് ഓടി കയറും പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ മലയുടെ മുകളിൽ കയറാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കതൊരു വലിയ ടാസ്ക് ആണ് പോയൊക്കെ വേദ വരെ കയറുന്നു ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഖലിഞ്ച എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗ്രാമം ആപ്പിൾ അവിടെ ഉണക്കാണ് ആപ്പിൾ മുറിച്ച് നമ്മള് കൊണ്ടാട്ട് ഉണ്ടാക്കില്ലേ അതേപോലെ ആപ്പിൾ മുറിച്ച് ഉണക്കി വെക്കുക അപ്പൊ ഇവർക്ക് വിന്റർ സമയത്ത് യൂസ് ആവും നെയ് 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 ഫ്രിഡ്ജ് ഫ്രിഡ്ജ് ഒക്കെ ആവശ്യമില്ല വാഷിംഗ് മെഷീൻ കാണേണ്ട വീടുകളിൽ പണ്ടൊന്നും വീട്ടിലിങ്ങനെ ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ കൃത്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ അതൊന്നും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം ഇവര് പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ രീതിയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇവര് ചെയ്യുന്നത് കൃഷി തന്നെയാണ് ഇതിപ്പോ ഇവർക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവര് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക സെൽഫ് സഫീഷ്യന്റ് ആണ് കുറെ കുറെ കാര്യങ്ങളിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ ഗോതമ്പുണ്ട് ഗോതമ്പൊക്കോ അവര് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ കൃഷി സമയം കഴിഞ്ഞു ഗോതമ്പൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചു ചോളുണ്ട് രാജ്മുണ്ട് വേറെ സബ്ജികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ അതുപോലെ ആപ്പിൾ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ അവര് വിന്ററിന് വേണ്ടി ഫുൾ സൂക്ഷിക്കുക മാത്രല്ല പോയി കാട്ടിൽ പോയിട്ട് വിറകൊക്കെ വെട്ടി കൊണ്ടെടുത്ത് വെക്കും പിന്നെ പുല്ല് ഇപ്പൊ പശുവിനായാലും അതെ പുല്ല് വേണ്ട അപ്പൊ അതൊക്കെ വെട്ടി ഉണക്കി നമ്മൾ വൈക്കോൽ എടുത്ത് വെക്കണ പോലെ എടുത്ത് വെക്കും അതിന്റെ ഒക്കെ സമയമാണ് ഈ ഒക്ടോബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം നവംബർ ഡിസംബർ ആകുമ്പോൾ വിന്ററായാൽ ഇവർക്ക് ഇതിനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പൊ വിന്ററിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ് ഈ മാസത്തിൽ ഇവിടെ നടക്കണം മുകളിൽ വൈക്കോൽ പുര താഴത്ത് തൊഴുത്ത് ഇതാ ഇവിടെ നിറയെ തൊഴുത്താണ് അപ്പുറത്തും അത് കണ്ടോ ഈ ചെറിയൊരു ഗ്രാമാഞ്ചല നടുക്കില് ഒരു വേസ്റ്റ് ബാസ്കറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെയും ഇവിടെ ഇടാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അതൊരു നല്ല കാര്യം തോന്നിട്ടോ എനിക്ക് ഒരു പക്ക ഒരു ഗ്രാമ ശരിക്കും ഒരു എന്താ പറയാ റസ്റ്റിക് ലൈഫ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിന്റെ ആ ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റിയിൽ കാണാം മറ്റതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് പല സ്ഥലത്തും ആ ഗ്രാമങ്ങളുടെ പകർപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെ അല്ല നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് ആ ഒരു റിയൽ ലൈഫിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നമ്മൾ നടന്ന് അവരുടെ ഒപ്പം ജീവിച്ച് അത് അറിയുന്നത് അതൊരു പ്രത്യേക കാര്യാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അത് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും മുരാരി 
മുമ്പൊക്കെ മരം കൊണ്ട് അറിയത്ര മേൽപ്പുര ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു വീടിന് അത് വേഗം കേടുവന്ന് പോകുമല്ലോ അപ്പം അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഇവർ ഈ കല്ല് നമ്മൾ സാധാരണ ഹിമാചൽ എല്ലായിടത്തും കാണുന്ന പോലെ ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന കല്ലാണ് അതിന് മുകളിൽ വെച്ചത് അതിന് ശേഷം ഇപ്പം നിനക്ക് അവർ എല്ലാവർക്കും ആസ്പിറ്റൽ ഷീറ്റ് കിട്ടാൻ തുടങ്ങി അപ്പം അതിന് ശേഷം പിന്നെ ആസ്പിറ്റൽ ഷീറ്റാണ് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യണത് കുറേ കൂടി ഈസി ആണല്ലോ ഹാ സ്ലേറ്റ് നമ്മൾ പണ്ട് സ്കൂളിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്ന സ്ലേറ്റ് മുകളിൽ പിള്ളേരുണ്ട് ഇതാ വീട്ടിൽ ഫുൾ രാജ്മോ ഉണക്കാട്ടിരിക്കുക ഇൻ്റർനെറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടേ നമ്മൾ നെല്ലൊക്കെ ഉണക്കാറില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ സെയിം മുകളിൽ അവിടെ ചോളം ഉണക്കാട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ മുരാരിജിയുടെ വീടാണ് പഴയ മോഡൽ വീട് കുറേ കാലപ്പഴക്കം ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് ഇവരുടെ അച്ഛനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ പഴയ വീട് ഇപ്പം ഇവർക്ക് ഇതിൻ്റെ താഴത്തും വേറൊരു വീട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് താഴത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ തന്നെയാണ് സ്കൂളുള്ളത് അപ്പം അവിടെ ഒരു വീട് കൂടി ഉണ്ട് കണ്ടോ പശു തൊഴുത്തിർത്തിയൊക്കെയാണ് മൃഗങ്ങളും മനുഷ്യരും ജന്തുക്കളും എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ആ ഒരു നേച്ചറിൽ ഒപ്പം അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇതുപോലൊരു പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാമം കണ്ടുകിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാവും ചേച്ചിയുടെ വീട് ഇപ്പോൾ റിനോവേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പണ്ട് മരം കൊണ്ടല്ല ഉണ്ടാക്കിയത് മരമൊക്കെ മാറ്റി ഇത് വെച്ച് പഴയ വീടാണ് അതൊക്കെ നേരെയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ പണി അവിടെ മോളെ നോക്കിക്കണ നോക്കൂ ഹായ് മൂന്ന് നിലയാണ് ഈ വീട്ടിലുള്ളത് അടിയിൽ നമ്മുടെ പശുക്കളൊക്കെ താമസിക്കും മോളെ രണ്ടാം തലയിലെ ആളുകൾ താമസിക്കും റൂമുകളൊക്കെ ഏറ്റവും മുകളിലെ നിലയിലാണ് അടുക്കള അവിടെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലം അടുക്കള അപ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിലാണ് അവർ കല്ല് വെച്ച് അവിടെ സാധാരണ നമ്മൾ തീ കൂട്ടുന്നത് നമ്മുടെ പഴയ അടുപ്പില്ലേ അതുപോലെ അടുപ്പുണ്ടാക്കി മുകളിൽ താ മുകളിലാണ് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക ബായ് കേട്ടോ നമസ്തേ